，这些扎古严格来说都不是扎古，你认错过吗？其实对于大多数高达路人粉来说啊，有的甚至于粉丝都算不上啊，只是喜欢买买高达模型而已。独眼机就是扎古的说法，算得上是相当简单易懂的概念了。但事实上啊，独眼与独眼之间还是有着很大的区别的。咱们先来看看几台机体啊，大家觉得是扎古的扣一，不是扎古的扣二。现在开始啊，请问它是扎古吗？五、四、三、二。一，下一个，请问它是扎古吗？五、四、三、二、一，下一个，请问它是扎古吗？五、四、三、二、一，下一个，请问它是扎古吗？五、四、三、二、一，下一个，请问它是扎古吗？五、四、三、二、一，下一个，请问它是扎古吗？五、四、三、二、一，下一个。请问它是扎古吗？五、四、三、二、一，下一个。请问它是扎古吗？五、四、三、二、一。好了，大家玩够了以后啊，下面该进入老 P 的口胡时间了。要认定一台机体是不是扎古，首先要定一下扎古到底是什么。咱们可以以人类家族为例子啊，如果把扎古看作一个大家族，那么广义上来说啊，只要与老一辈扎古有直系血缘关系的，且被纳入扎古家族的，就是扎古。就好像扎古会有自己的兄弟姐妹，会有自己的嫡系子孙，也会接纳兄弟姐妹的子孙们。而狭义上来说呢，扎古指的就是血脉最纯正的那老哥几个。就是说，如果把研发扎古的吉翁尼克公司看作是母亲，把出资人吉翁看作是父亲，那么只有由他俩生出来的，并且取名为扎古的。才是真正意义上的扎古。一年战争以后，吉翁尼克公司被阿纳海姆收购了，相当于说呀、啊，吉翁尼克公司改嫁了。而生出来的孩子呢，只能说是与扎古有血缘关系，但并不是严格意义上的扎古了。而吉翁的后代，吉翁残党啊，新吉翁啊，新吉翁残党啊，他们本身啊，只是传承了吉翁的一部分血缘。但并不是吉翁本人，因此啊，他们生产出来的扎古也不能算是严格意义上的扎古了。简单来说啊，扎古必须是原来那个爹和妈生的，且名字必须是扎古的。你得明白，像是动画中常见的扎古一、扎古二，就是根正苗红的扎古。把他俩视作老爷爷的话，那狙击型扎古一、高机动扎古二、扎古二改这些机体，就相当于把这俩老爷子拿去改造，但本质还是这老哥俩。所以他们无论从广义还是狭义上来说，都是纯种的扎古。下面我们再来看看几个定义比较模糊的机体。首先是老虎，老虎的爹是吉翁，娘是吉翁尼克公司，自己又相当于是陆战特化的扎古。其实论血缘啊，它是跟扎古相当接近的存在。看系列主编号的话，扎古一是 MS 0 5扎古二是 MS 0 6而老虎呢则是 MS 0 7可怎奈它名字就是老虎，官方还找蓝巴嘴替表示。那么严格意义上来说啊，它就肯定不是扎古。然后是大魔，作为与扎古、老虎同一辈的老牌独眼机，大魔也经常被人误认为是扎古的改良型机体。但实际上啊，大魔虽然爹还是吉翁，但他娘是兹马德公司，所以与扎古其实是相去甚远。接下来是伊芙利特，这款机子相对小众了一些，可是它的外观呢又有点像扎古和大魔的缝合体，因此也经常被误认为是扎古。而且它的系列主编号是 MS 0 8也会让人误以为它是吉翁尼克公司的，而实际上呢，它是兹马德公司参考扎古二来制作的，所以虽然有点像，但是完全不能画上等号。这可有意思了，高扎古，它的设计原型就是扎古，只不过呢，它爹是联邦，他妈是改嫁给阿纳海姆的吉翁尼克，所以虽然它跟扎古非常相似，甚至名字里边也有扎古二字，但它本身呢，已经是融入了吉姆的血液，里边已经是联邦的形状了，在扎古宗族里边可能都称不上嫡系。可是呢，他又确实传承了扎古的血脉，所以这个事儿啊，就要看你怎么理解了。他的后续机马拉塞则是血缘更偏的扎古后代了。然后是重头戏了啊，扎古三，你看扎古一、扎古二。都是正儿八经的扎古，那扎古三无论是从造型还是命名，都是非常正宗的扎古了吧？可实际上呢，他爹是新吉翁，他娘是阿克西斯。虽然外表与扎古二有几分神似，但毕竟爹妈都不同，年代又相差甚远，技术规格啊已经是完全两码事了。之所以叫扎古三，只是为了传承扎古这一名号，给新吉翁军一点 buff 加成。但是你说他跟扎古没关系吧？也不完全对。就这么举例子吧。如果说扎古二是刘邦，扎古三就是刘备，有血缘关系，又是四川发家，而刘备则是希望借助与刘邦的相似之处，蹭一个口碑，大
概是这么个感觉。那么扎古三的后代，儿子吉拉多加和孙子吉拉祖鲁，就相当于是刘禅跟刘邦攀亲戚，有血缘关系，但连宗族可能都算不上了。他们更是跟吉拉没关系啊！哦，说起来啊，还有个有意思的东西在里边，就是虽然扎古三是辛吉翁和阿克西斯的作品，但吉拉多加和吉拉祖鲁都是阿纳海姆协助开发的，而阿纳海姆呢又是吸收过吉翁尼克公司的。也就是说啊，从血缘上来看，吉拉多加和吉拉祖鲁其实比扎古三更接近扎古二，相当于是刘备娶了汉灵帝刘宏的女儿生出来的孩子。哎妈，太乱了啊！不理了啊！剩下的像山楂饼啊、红绿鹦鹉啊、卡比尼啊这些独眼啊，就更不用说了，他们不是扎古。最后这个呀，就更是重量级了啊！扎古勇士。拜高达 C 的扩圈的福，不少人呀、啊、只看过 C 的零零啥的，基本上不太接触 UC， 可又对扎古这一名字早有耳闻。这来一个扎古勇士，里边有扎古俩字，外形又非常神似，就很容易被误认为这就是扎古。但实际上呢，这俩是完完全全两码事啊。他已经不是刘邦和刘备的关系了，他相当于是刘邦和刘罗锅的关系了啊。包括 C 的里边出现的烈焰老虎和大魔骑兵，也是与 UC 的老虎和大魔只是形似，借了点名字，本质是完全。全不同的两个物种，请大家一定要分清啊！最好以后直接叫全名“扎古勇士”，这样就便于交流了。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。